மனுஷ செத்த பிறகு அவனுடைய ஆத்மா அவனுக்கு பிடிச்சவங்க பூமி மேல இருட்டுல எங்கிருந்தாலும் அங்க போயிடும் அவங்க பிரச்சனைல இருந்தா என்ன வேணாலும் பண்ணும் அந்த ஆத்மா ஒரு வாட்டி நரசிம்மாபுரம் எங்கிற ஊர்ல ரெண்டு அண்ணன் தம்பி இருந்தாங்க தம்பி லக்ஷ்மனுக்கு இப்போதா ஊர்மிளாவோட கல்யாணம் ஆச்சு ஊர்மிளா கர்ப்பிணியா இருக்கா ஆனா ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணமான அண்ணா ரமேஷ்க்கு மட்டும் குழந்தைங்க இல்ல ரமேஷ் பொண்டாட்டி ஜானிக்கு ரொம்ப நல்லவ கர்ப்பமா இருந்த ஊர்மிளாவ சொந்த தங்கையா நினைச்சு அன்பா பாத்துக்கிறா கொஞ்ச நாள்ல ஊர்மிளாவுக்கு பொண்ணு பொருந்தா அந்த பொண்ணுக்கு சோமியான பேர் வச்சு ரொம்ப அன்பா வளர்த்தாங்க பேருக்குதான் சௌமியாவுக்கு ஊர்மிளா அம்மா ஆனா வளர்த்தது எல்லாம் பெரியம்மா ஜானகிதான் சௌமியாவை விட்டு ஜானகி ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க மாட்டா அதேதான் சௌமியாவுக்கும் பெரியம்மான உயிரு வருடங்க கடந்து போனது சௌமியாவுக்கு ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஒவ்வொரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கும் ஒரு வாட்டி வருகிற அலக்காபுரி நதி திருவிழாக்கு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனா ஜானகி ஜானகி கூட சௌமியா போகணும்னு அழுதுனால நாலு நாள் தான் ஸ்கூலுக்கு போகலான்னு ஒன்னும் ஆகாதுமா நீ அழாதம்மா வா எங்க ஊரு மதிரா போல இப்படி சௌமியா கூட அவங்க பெரியம்மாவோட மதிரா போனா ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் நரிசிம்மா பொறுக்கு திரும்பி வந்தா கொஞ்ச நாள்ல ஜானகி கூட கர்ப்பிணியானா பெரியம்மா கர்ப்பிணியா இருக்கான்னு தெரிஞ்சதும் சௌமியா ஒரு பொழுது இருந்து தினமும் ஏதோ மந்திரத்தை சொல்லி கொள்ளையில துளசிய நூத்தி எட்டு தடவை சுத்துவா பெரியம்மாக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லாம பிரசவம் நடக்கணும்னு ஆறு வருஷம் சின்ன பொண்ணு பெரியம்மாக்காக பக்தியா பூஜை உபவாசம் பண்ணுறத பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க மாதங்க கடந்ததும் ஜானகிக்கு கூட குழந்த பிறந்தது குழந்தைக்கு கவிதான பேரு வச்சு ரொம்ப நல்லா வளர்க்குறான் கவிதா பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் சௌமியா மேல அன்பு குறையல ஜானகிக்கு சௌமியாவ இன்னும் அன்பா பாத்துக்கிட்டா வருஷங்கள் கடுக்குது சௌமியாவுக்கு பதினெட்டு வயசாச்சு மதிராவில் இருக்கிற ஜானகியோட அண்ணன் பைய ஹேமசுந்தரா பாப்போ நரிசிம்மாபூருக்கு வருவான் அக்கா உனக்கு பிறந்த நாள்னு அப்பா உனக்கு குங்கும மஞ்சள் சேலைய கொடுத்துருக்காங்க பாரு இப்படி அப்பப்போ வந்துட்டு இருந்த ஹேமசுந்தருக்கு சௌமியாவுக்கு நரப்பு காதலா மாறிச்சு சௌமியா பெரியம்மா ஜானகிக்கு விஷயத்த சொன்ன ஆமா சௌமியா ஹேமசுந்தர் ரொம்ப ஏழை விட்டு பையன் அவனை கட்டிக்க உங்க அப்பா ஒத்துக்க மாட்டாரு உங்க அப்பாவோட நண்ப இளமன் ஜமீன்தார் பையன் ரவிக்கு உன்னை கட்டி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க நல்ல நேரம் பார்த்து நானே உன் காதல் பத்தி சொல்றேன் அப்ப ஒருக்கு சும்மா இரு சரி பெரியம்மா எப்படியாவது மாமாவுக்கு என்ன கட்டி கொடு மாமாவை விட்டா வேற யாரையும் கட்டிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டா இதை எல்லாம் ஒளிஞ்சு கேக்குறா கவிதா கவிதா சோமியாவை விட ஏழு வயசு சின்னவ ஆனா சோமியாவ அக்காவா பாக்க மாட்டா சோமியானா பிடிக்காது கவிதாவுக்கு அவங்க சொந்த அம்மா கவிதாவ ரொம்ப அன்பா பாத்துக்கிறது கவிதாக்கு பிடிக்கல ஒரு நாள் சௌமியா கவிதா கோயிலுக்கு போய் வரும்போது அங்க மாமா ஹேமசுந்தர் வந்தா சௌமியா மாமாவோட பேசும்போது கவிதா போய் கொளுத்துக்கிட்ட உட்காந்தா அத பார்த்த சௌமியா எவ்வளவு வாட்டி சொல்லணும் உனக்கு தனிக்கிட்ட போகாதன்னு அங்கிருந்து எழுந்து இங்க வா என்னாச்சு சௌமியா தண்ணிக்கிட்ட உட்காந்தா என்ன ஆகும் அவளுக்கு தண்ணியில கண்டோன்னு ஜாதக பார்த்தவரு சொல்லிருக்காரு அதனாலதான் அவளை தண்ணிக்கிட்ட போக விட மாட்டோம் அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு இருந்த கவிதாவுக்கு வெறுப்பு அதிகமாயிடுச்சு உங்க ரெண்டு பேர் காதல் கதைய எங்க சித்தப்பாவுக்கு சொன்னா உடனே அந்த ரவியோட கல்யாணம் பண்ணிடுவாரு அந்த ஜமீன்தார் வீட்டுல ராணி மாதிரி திரிவா சரின்னு ஏழை ஏம சுந்தர கட்டிக்கிட்டா கல்யாணம் ஆகி சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இவ சந்தோஷம் வசதி நிம்மதி இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுற வழி இருக்கோ அப்படின்னு தனியா கோயில் பின்னாடி நடந்துகிட்டே போகும்போது யாரோ கஷ்டத்துல கத்துற சத்தம் கேட்டு அங்க போய் பார்த்தா ரொம்ப மெலிசா 
பசியில கஷ்டப்படுற ஒரு வயசான பாட்டி அவங்க நிலைமைய பார்த்து அவகிட்ட இருந்த பிரசாதத்தை பாட்டிக்கு கொடுத்தா அத சாப்பிட்டு அவங்க சுதாரிச்சுக்கிட்டாங்க என்ன உங்க அக்கா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டா பாக்கணும்னு இருக்கா அந்த பாட்டி அவ மனசுல நினைச்சத சொன்னதும் பயப்பட்டு அங்கிருந்து உடனே போயிட்டா வீட்டுக்கு போனதும் ராத்திரி எல்லாம் அந்த பாட்டிய பத்தியே யோசிக்கிறான் என்ன உங்க அக்கா ரொம்ப கஷ்டப்படுறத பாக்கணும்னு இருக்கா அந்த கேள்விக்கு நான் நினைச்சது எப்படி தெரிஞ்சது அந்த கேள்விக்கு ஏதாவது திவ்ய சக்தி இருக்குமா அப்படின்னு நினைச்சு எல்லாரும் தூங்கினதும் சாப்பாடு பழமும் மூட்டை கட்டிக்கிட்டு இருட்டுல ஒண்டியா போறா கோயிலுக்கு பின்னாடி நிர்மானிஷமான ஒரு குயில கல்லு நடுவுல கஷ்டப்படுற அந்த கிளிவுக்கு சாப்பிட அந்த மூட்டைய கொடுத்தா பசியா சாப்பிட்ற அந்த கிளிவிய பாத்துக்கிட்டே இருக்கா குயில கிளவிய சிலங்கால கட்டி வச்சிருக்காங்க அவளுக்கு முன்ன பல்லு இல்ல யாரு நீ நான் மனசுல நினைச்சது உனக்கு எப்படி தெரியும் என் பேரு கலாமுக்கி யாரு மூஞ்சி பார்த்தாலும் ஒரு நிமிஷம் பார்த்தா அவங்க அவங்க மனசுல இருக்கிறத தெரிஞ்சு போயிடும் எனக்கு சுத்திர பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எந்த ஒரு ஜரக்கு மந்திர படிக்க கூடாதுன்னு என் முன் பல்ல அடிச்சிட்டாங்க என்ன ஊர்ல இருந்து துரத்தி எங்க சேர செஞ்சாங்க என்ன விடுதலை செய் காட்டுக்குள்ள ஓடி போயிடுற விடுதலை செய்யற அதனால எனக்கு என்ன லாபம் நீ வெறுக்கிற உன்னாடாக்கா அதாக்கா ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி செய்யற இல்லனா ஒரே வாட்டி சோனிய செஞ்சவள கொண்டுடுற அவ செத்தா எனக்கு என்ன வரும் அவ கஷ்டப்படணும் ஆனா உன்ன எப்படி நம்பறது அவுத்து விட்டதோ பேச்ச மாத்தினா நீ உன்னோட வர முடிய கூட கவிதா அவளோட முடிய எடுத்து கேள்விக்கு கொடுத்தா அத வாயில வச்சுக்கிட்டு மென்னு முழுங்கிட்டா திரும்பி துப்பினதும் மோதிரம் வந்தது இந்த மோதிரம் வச்சுக்கோ அதுவும் உடம்புல இருக்கிற வரைக்கும் நீ தண்ணிக்கு உள்ளையும் கூட பூச்ச வாங்கலா உயிரோட இருக்கலா எப்படியோ உனக்கு பொறுப்பால ஜலகண்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த மோதிரத்தால உனக்கு ஜலகண்டம் போயிடும் போய் பறிச்சு செஞ்சு பாரு அவளுக்கு ஜலகண்டம் இருக்கிறது கேள்விக்கு எப்படி தெரியும்னு தெரியாம பாத்துக்கிட்டே நின்னுட்டா கவிதா அந்த மோதிரத்தை கையில போட்டுக்கிட்டு கோயில இருக்கிற குளத்துக்கு போனா கிழவியோட மந்திரத்தை பறிச்சு பண்ண தைரியமா தண்ணிக்குள்ள போனா தண்ணி அடிக்கி போய் உட்கார்ந்தா எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்தாலும் ஒண்ணுமே ஆகல தண்ணிக்குள்ள கூட அவளுக்கு மூச்சு வாங்க முடியுது கவிதாவுக்கு கிழவி மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வந்தது திரும்பி போய் கல்லால கலாமுக்கியோட சிறைகளை ஒடிச்சு எடுத்தா அது உன்கிட்ட மாய சக்தி இருக்கு இல்லையா இந்த சங்கிலிய ஒடிக்க முடியலையா அது சாதாரண சங்கிலி கிடையாது பேதால மந்திர பண்ண சங்கிலிங்க அதை என் கையால தொட முடியாது அத மேல மந்திரம் வேலை செய்யாது என்ன சர செஞ்சது சாதாரண மந்திரவாதி அல்ல மந்திர பாட்டி பாட்டி சரி விடு அந்த சௌமியா ஒழிஞ்சு போகணும் என்னதான் எல்லாரும் நல்லா பாத்துக்கிட்டு ராணி மாதிரி பாத்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லு எடுத்துக்கோ இந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டு போய் நான் சொன்ன மாதிரி செய்ய அப்படின்னு காதல ஏதோ சொல்லிட்டு போயிட்டா அடுத்த நாள் கேள்வி சொன்ன மாதிரி செய்யறதுக்கு அந்த பூவோட சார எண்ணெயில கலந்து சாமிய கிட்ட போய் அக்கா என் கூட வரியா இந்த எண்ணெய் போட்டுக்கிட்டு நதியில குளிச்சா முடி நல்லா வளருமா சரி வா நான் நதியில குடிக்கிற நீ கரையில உட்காந்து மக்கால தண்ணி ஊத்துக்கோ ரெண்டு பேரும் நதியில குளிக்க போனாங்க சௌமியா தண்ணிக்குள்ள இறங்கி குடிக்கிறா கவிதா கரையில உட்கார்ந்துருக்கா இந்த பூவோட சார தலைக்கு பூசி மூணு வாட்டி நதியில முழுங்கினதோ பூ காக்கா எல்லாத்தையும் மறந்து போவா அவ பேர கூட மறுத்து போய் எங்க யாவது போயிடுவா நீ சந்தோஷமா இருக்கலாம் பாவோ இதெல்லாம் புரியாத சாமியா தங்க கொடுத்த எண்ணெய தலைக்கு பூசி நதியில குளிக்கிறான்
மூணு வாட்டி முழங்கினதும் நினைவு தப்பி தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டா ஒன்னும் ஆகாத மாதிரி வீட்டுக்கு வந்தா இருட்டாய் கூட சாமியா வீட்டுக்கு வராததுனால எல்லாரும் ஊருக்குள்ள தேடுறாங்க ஜானிக்கு தெரிஞ்சவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போய் சாமியா பத்தி விசாரிச்சா ஆனா சாமியா எங்கேயும் இல்ல கடைசில சாமியாவோட துணி நகைங்க ஊருக்கு வெளியே நதியில கடிச்சதும் எல்லாரும் நதிக்கு குளிக்க போய் தண்ணியில அடிச்சுட்டு போயிட்டான்னு நினைச்சாங்க சோமியா செத்தான்னு நினைச்சு பெரியம்மா கவலையில நோயில விழுந்தாங்க இனி வீட்டுல அவ்வளவுதான் ராணி மாறி பாத்துப்பாங்கன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா கவிதா சோமியா செத்துட்டான்னு நினைச்சு மாமா ஹேம சுந்தர் பைத்தியமாயிட்டா சாமியா நதியில அடிச்சுக்கிட்டு போய் நினைவில்லாம காட்டல கரையோரமா இருக்கா அதே வழியில போயிட்டு இருந்த ரமா தாமு கண்ணில பட்டா அவங்க சாமியாவ அவங்க ஊரு கரியலிக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க சாமியாவுக்கு ஒண்ணுமே நினைவில்ல எதை கேட்டாலும் ஏதோ ஒரு மாதிரி பாக்குறா இந்த பொண்ணுக்கு அவ பேர கூட தெரியலையா எதுக்கு வேணுங்க கூட்டிட்டு போய் நாட்டாம கிட்ட விடுங்க சாப்பாடு போட்டு வேலை கரியா வச்சுக்கோ அப்புறம் நம்ம பொண்ணு ரூபாவுக்கு கொஞ்சம் துணையா இருக்கும் ராமா தாமுவுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு பொண்ணு பிறந்தாலும் குருபி ரூபா உடம்பு பூரா கட்டி கட்டியா கூணு விழுந்து ஒரு கண்ணு மூடிக்கிட்டு பாக்க ரொம்ப பயங்கரமா இருப்பா ரூபா பொருந்தப்புல இருந்து ஒரு அறக்குள்ள வச்சு வளர்க்கறாங்க ஊர்ல யாருக்கும் ரூபா எப்படி இருக்கான்னு தெரியாது ரூபாவ வெளிய விட மாட்டாங்க ரூபா பத்தி கேட்டிருப்பாங்க ஊர் ஜனங்க சொந்தக்காரங்க யாரும் அவளை பார்த்ததே இல்ல எப்படியாவது அவங்க பொண்ண சாதாரண பொண்ணா மாத்தணும்னு ரமாதாமும் பண்ணாத முயற்சியே இல்ல ஆனா பொண்ணு ரூபா மாறவே இல்ல இது இப்படி இருக்கும்போது நரிசிம்மாபூர்ல இருந்து தப்பிச்ச கலாவதிக்காக ஊர் எல்லா தண்டூரா போடுறாங்க சூரியகாரி கலாமுக்கி தப்பிச்சு ஊரை விட்டு ஓடி போயிருக்கா உஷாரம்மா உஷார் அவ ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு சூன்யக்காரி அவள யாருமே நீங்க சேர்த்துக்காதீங்க கலாமுக்கி எடுத்த கொடுத்தா அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் ஊர் நாட்டம் அனுப்பினவங்க மந்திரிச்ச சங்கிலிய எடுத்துக்கிட்டு காடெல்லாம் கலாவதிக்காக தேடுறாங்க வாயில பல்ல இல்லாம மந்திரம் படிக்க முடியாம பாதி சக்தி போயிடுச்சு கலாவதிக்கு காட்டுல இருந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிடுவேன்னு இருட்டானதோ காட்டை விட்டு போய் வேற ஊருக்கு ஓடி போயிட்டா அங்க ஜானகி ஆரோக்கியம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு வைத்தியரு அவங்க பொழுக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டாரு சோமியா இல்லாததுனால எல்லாரும் கவலையா இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்து கவிதா கூட கவலைப்படுறா நான் தப்ப பண்ண நினைக்கிறேன் தேவை இல்லாம அக்கா உயிரோட விளையாடிட்ட இப்போ அக்கா உயிரோட இருக்காளோ இல்லமோ அங்க சோமியாவ ரகசியமா ரூபாக்கு துணையா அறையில வச்சு மூணு வேலை சாப்பாடு கொடுத்து வீட்டு வேலை எல்லாம் செஞ்சுக்கிறாங்க தாமோ அங்க ஒரு ராத்திரி அவங்க கொள்ளையில சத்த கேட்டு யாரு அங்க என்ன பண்றீங்க கட்டாதடா நான் உனக்கு உதவி பண்ணற உன் பண்ண அசிங்கத்துல இருந்து அழகானவளா மாத்திர அவ மனசுக்குள்ள இருந்தது சொன்னதும் அந்த கிளவி மேல நம்பிக்கை வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் அவ கஷ்டத்தை எல்லாம் விவரமா சொன்னா எனக்கு உங்க வீட்டுல இடம் கூட உன் பொண்ண ஆத்மாவ இவ்வளவுக்குள்ள அனுப்புற அவ ஆத்மாவ உன் பொண்ண கொள்ள அனுப்புற சரி எத்தனை நாள் வேணாலும் எங்க வீட்டுல நீங்க இருக்கலாம் இந்த பொண்ணு அனாத அவ எப்படி போன எனக்கு என்ன சரி அப்படியானா என்னால மந்திர படிக்க முடியாது உனக்கு எழுதி தர நீ மந்திரத்தை படிச்சுக்கிட்டு நான் மிச்சத்தை செய்யற அப்படின்னு ரூபா சௌமியாவ ஆத்ம வசிக்கிறோம் கோலத்துல படுக்க வச்சு தாமு மந்திரத்தை படிக்கும் போது கலா முக்கி அவன் நீளமான நகத்தால ரூபா நெத்தில கீர்னதும் அவ ஆத்மா வெளியில வந்தது முடிய ரூபாவ எப்படி பாத்ததும் ராமா தாமுக்கு சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு இனி இந்த அசிங்கத்தோட எங்களுக்கு என்ன வேலை ஆமா அவளை பார்த்தாலே அரவரப்பா இருக்கு வெளிய அனுப்புப்பா 
இருக்க சொல்லுங்க என் சக்திய திரும்பி சம்பாதிக்க குருவியான கண்ணி பொண்ண கமோலிகாவுக்கு அமாவாசைக்கு பலி கொடுக்கணும் வருகிற அமாவாசைக்கு எவள பலி கொடுக்கற அப்படி குருபியா இருந்த சாமியாவ அறையில வச்சாங்க அங்க ஜானகி இருந்துட்டாங்க எல்லாரும் அலறாங்க அவ செஞ்ச தப்ப யாருக்கும் சொல்ல முடியாம கவிதா உள்ளேயே வருத்தப்படுறா இருட்டானதும் சமாதியில இருந்து ஜானகி ஆத்மா வெளியே வந்து படுத்திருந்த மந்திர பாட்டி கிட்ட போய் கூப்பிடுறா பாட்டி நான் ஜானிக்கு வந்திருக்க எனக்கு உதவி பண்ணுங்க என் பொண்ணு பிரச்சனை இல்ல இருக்கா ஆத்மா கூப்பிட்டதும் மெழுக்கு வந்து எந்திரிச்சாங்க மந்திர பாட்டி ஜானகி அப்பவே சொன்ன உன் ஆயுசு குறைஞ்சிடோ வேணான்னு ஆனாலும் நீ கேக்கல பாட்டி நான் செத்தது எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா என் பொண்ணு பிரச்சனை இல்ல இருக்கா நான் செத்ததும் என் ஆத்மா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாமியா இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடுச்சு ஆனா அங்க என் பொண்ணு குருபி ரூபத்துல பழச மறந்து இருக்கா செத்து போன நினைச்ச பொண்ணு உயிரோட இருக்கா ஏதோ ஒரு மந்திரவாதி வந்து அமாவாசைக்கு அவள பலி கொடுப்பாளா காப்பாத்துங்க அப்படின்னு நடந்ததெல்லாம் பாட்டிக்கு விவரமா சொன்ன பாட்டி அவங்க மந்திர கொல்ல பிடிச்சுக்கிட்டு உடனே கரையிலைக்கு போனாங்க ஜானகி ஆத்மா காட்டுற வழியில தாமுவோட வீட்டுக்கு போய் அவ வீட்டை சுத்தி பேதாளரட்சிய போட்டு நீ இங்க இரு உள்ள இருக்கிற மந்திரவாதி தப்பிக்காம இருக்க வேதாளரட்சிய போட்டிருக்க மந்திர பாட்டிய பார்த்ததும் கலாமுக்கு தப்பிக்கணும்னு வெளியே ஓடி போன ஆனா வேதாளரட்சிய தாண்டி போக முடியாம வீட்டுக்குள்ள வந்து விழுந்தா பாட்டி சக்திய தாங்காம பாட்டி சொன்ன மாதிரியே ரூபா ஆத்மாவ ரூபா தேகத்துக்குள்ள சௌமியா ஆத்மாவ சௌமியா தேகத்துக்குள்ள போட்டுட்டாங்க என்ன கொல்லாத என்ன கொல்லாத உன்ன கொல்லறோனா அப்பவே உன்ன கொண்டிருப்ப கேளவி வா உன்ன ஒரு கை பாக்குற அப்படின்னு பேதால சங்கிலியால சிற செஞ்சு நரசிம்மப்பூர் கோயில பின்னாலேயே கோயில சிற செஞ்சு சௌமியாவை கூட்டிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் நடந்ததை எல்லாம் சொன்னா சௌமியா உயிரோட இருக்கிறத பார்த்து எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க கவிதா அவ பண்ண தப்ப ஒத்துக்கிட்டு நடந்ததை எல்லாம் சொன்னா என்ன மன்னிச்சுட்டுக்கா என்னாலதான் அம்மா செத்து போயிட்டாங்க உங்க அம்மா சாவுக்கு நீ காரணம் இல்ல கவிதா உங்க அம்மாவது எங்களுக்கு பக்கத்து ஊருதா ஓ பாட்டியோ நானோ நண்பர்கள் உங்க அம்மாவுக்கு என்ன சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும் சரியா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜானகி சோமியாவை கூட்டிக்கிட்ட திருவிழாக்கு மதிராக்கு வந்தா அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகி பன்னெண்டு வருஷம் ஆகியும் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லி கவலைப்பட்டா நான் அவ ஜாதகத்தை நல்லா பார்த்து ஜானகி உனக்கு குழந்த பிறந்தா உனக்கு இன்னும் பன்னெண்டு வருஷம் ஆயுசுதா அதனால குழந்த வேணா தாயாகாம நூறு வருஷம் வாழ்றத விட அம்மாவா ஒரு குழந்தைய பெத்து ஒரு நொடி வாழ்ந்தாலும் போதும் பாட்டி அப்படி நான் எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்காம ஏ கையில பிண்ட தந்திரம் பண்ணி மந்திரிச்ச மாம்பழத்தை சாப்பிட்டா நீ கர்ப்பிணியா இருக்கிற வரைக்கும் உனக்காக யாராவது ஒருத்தர் ஒரு பொழுது சாப்பாடு சாப்பிட்டு ஒன்பது மாசம் நான் சொன்ன மந்திரத்தை நூத்தி எட்டு தடவை சொல்லி பக்தியா துளசி பூஜை பண்ணணும் அது கூட கண்ணி பொண்ணு தான் பண்ணணும் நான் பண்ற பாட்டி நான் செத்த என்ன எனக்கு பொறுக்கிற குழந்தைய சொந்த புள்ளியா வளர்க்க என் தங்க ஊர்மிளா இருக்கா கண் வெளியா காப்பாத்த அக்கா சௌமியா இருக்கா அப்படி அவங்களோட தாகத்துல தான் நீ பிறந்த கவிதா சின்ன குழந்தைன்னு தூக்கிட்டு போய் சுத்ர தேவதுக்கு பலி கொடுக்கறான்னு நான் சிற செஞ்ச கலா முக்கிய நீ விடுவிச்ச இனிமே மந்திரத்தை படிக்காம இந்த மந்திரவாதி பல்ல உடைங்க இவ செத்தா துஷ்ட பிரேதமாயி உங்க ஊரை நாச பண்ணவா அப்ப இவள நிலுத்த முடியாது மந்திரவாதி அறக்குறையா சாவ கூடாது அவ ஆயுசு தீரிற வரைக்கும் சிற செஞ்ச சாகாம தினமும் சாப்பாடு போடுங்க என் பேதால சங்கிலிய உடைக்கிறது இவளால முடியாது இதெல்லாம் சொல்லும் போது சௌமியா மட்டும் ஏதோ மாதிரி பாக்குறா 
அவளுக்கு பழச நினைவல்ல ஐயோ என்னாலதான் பாட்டி அக்கா பழச மறந்துட்டா கலாமிக்கு கொடுத்த பூச்சார பூசிக்கிட்டு என்னைய பூசிக்கிட்டு நதிக்குள்ள போனதால எல்லாத்தையும் மறந்துட்டா ஓ மந்திர பூச்சாரால நினைவு போச்சா அப்போ சாமந்தி பூவால பழிய ஞாபகம் வர வைக்கலாம் ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டம் தண்ணி சாமந்தி நதியில ஆயிரம் அடி ஆழத்துல இருட்டுல தான் போக்கும் அவ்வளோ ஆழத்துக்கு போக யாராலையும் முடியாது நான் போற பாட்டி வேணா கவிதா உனக்கு தண்ணில கண்டோம் அக்காவுக்காக நீ உயிர விடாத யாரும் சொன்னதும் கேட்காம நதிக்குள்ள போனா தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு இருக்கா கலாமிக்கு கொடுத்த மோதிரத்தால தண்ணில எவ்வளவு நேரம் கூட அவ இருக்கலாம் தண்ணிக்குள்ள கல்லுக்கு மேல பூத்த பூவை எடுக்கும் போது கையில இருந்த மோதிரம் விழுந்துருச்சு மூச்சு விட முடியாம இனி உயிர் போக போகுது எங்கிற போது ஜானிக்கு ஆத்மா வந்து நீர் கொம்பளியா மாறி கவிதாவ வெளியே எடுத்தா கவிதா கண்ணு தெரிந்து பார்த்தா நதி கரையில இருக்கா கையில மோதிரம் இல்ல அவ எப்படி கரைக்கு வந்தான்னு அவளுக்கு புரியல வீட்டுக்கு போய் பாட்டிக்கு சாமந்தி பூவை கொடுத்தா மந்திர பாட்டி அதால என்ன பண்ணி சௌமிய தலையில பூசினதும் சௌமியாக்கு பழச ஞாபகம் வந்தது எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க சௌமியா செத்துட்டானு பைத்தியமான ஹேம சுந்தர் சௌமியாவை பார்த்ததும் எல்லாம் சரியா போனா சௌமியா ஹேம சுந்தர் கல்யாணம் ஆனதை பார்த்து ஜானகி ஆத்மா சந்தோஷப்பட்டது